responsable, si se ha comunicado con las autoridades pertinentes, eh, cuáles son los procedimientos que se están realizando y cómo está viviendo esta situación. Así que esperemos saber para tener la respuesta de, de Esteban. Un saludo de igual manera para todos los seguidores que se están empezando a sumarse a la transmisión en vivo. Un gran saludo para todos ustedes. Ahí estamos esperando. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué tal Esteban? Eh, muchísimo gusto saludarte. Te saluda Sergio Tufiño, un gran abrazo. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, eh, muchas gracias primero por la invitación, eh, por este, por, por esta acogida. Bueno, nosotros estamos acá desde, desde Bolivia, ¿no? Eh, estamos acá en Cochabamba. Eh, bueno, sufriéndola un poco estos momentos, estos días, estos últimos días, ya que, eh, bueno, como te contaba y como tú sabes, eh, no teníamos eh, retorno y hasta el día de hoy no tenemos eh, retorno hacia, hacia nuestro país, hacia Ecuador, y estamos prácticamente varados acá en Bolivia. ¿Qué tiempo llevan en Bolivia, Esteban? Bueno, a ver, nosotros estamos acá en Bolivia desde el 9 de marzo. A ver, ¿cómo comenzó todo? Te cuento más o menos cómo comenzó todo. Nosotros eh, hice, eh, vinimos acá para hacer un campamento previo a un campeonato sudamericano que iba a ser en Argentina la primera semana de abril. Eh, nuestra venida fue el día 8 de marzo, llegamos acá el 9 de marzo. Eh, era prácticamente para poder nosotros entrenar eh, previo a ese campeonato que te comento, al, al campeonato sudamericano, en la cual estamos acá prácticamente la mitad de la selección del Ecuador, está David Castro, estaba David Farinango, está mi, mi entrenador Juan Fernando y estoy yo. Vinimos acá a, a Cochabamba porque las condiciones de Cochabamba son similares a las de Cuenca, donde yo vivo. Eh, estamos a 2.500 metros de altura, prácticamente el, el clima es el mismo, acá hay una piscina de 50 metros en la cual eh, ya tuvo un costo altísimo, hace dos años se hizo acá Juegos Sudamericanos. ¿Y por qué vinimos acá? Claro. Nosotros vinimos acá porque lamentablemente la piscina olímpica de Cuenca desde el mes de noviembre está cerrada por problemas técnicos que hubo un cortocircuito creo en alguna de los cables de, de media tensión que tienen ellos y hasta, imagínate desde noviembre hasta el día de hoy no habían arreglado lo que es la piscina olímpica uh -huh. ¿por qué? por problemas en, en todo enero eh, tuvieron que parar por problemas internos de Federación Deportiva de la SUAE problemas políticos, problemas de dirigenciales internos no sé yo pero lamentablemente nosotros eh, como deportistas nos vimos perjudicados y por eso vinimos acá a Bolivia al entrenamiento. Y en Bolivia en estos momentos, ¿cómo están viviendo la situación allá? Sabemos que no tiene tantos contagios de COVID-19, sin embargo el gobierno ya ha tomado medidas drásticas cada vez, obviamente, para, para evitar ese tipo de contagios. ¿Cómo se están viviendo esos momentos allá en, en Bolivia? Tanto ustedes eh, como equipo pueden salir eh, normalmente o tienen restricción. ¿Cómo están en esos momentos por allá? Bueno, a ver, te cuento, eh, nosotros vinimos acá, eh, estuvimos la primera semana entrenando, normalmente teníamos doble entrenamiento en la mañana y en la tarde, estábamos haciendo eh, todo absolutamente normal. Eh, el problema vino ya desde el día sábado pasado, en la cual eh, ya hubieron las restricciones, igual a las que están ahora en este momento en Ecuador, eh, hubo, hay toque de queda desde las 12 del mediodía, eh, hasta las 5 de la mañana, solamente se puede salir una persona a la vez si es que es para ir a adquirir insumos o cierto tipo de cosas. Y los entrenamientos desde el día sábado hacia acá, o sea, desde la anterior semana, ya íbamos una semana, eh, ya no lo hemos podido hacer normalmente. Nosotros solamente la estamos haciendo esos entrenamientos a base de preparación física, eh, a base de cardio, tratar de mantenernos físicamente bien, claro. eh, pero lamentablemente, bueno, tú sabes, yo soy nadador de piscina de aguas abiertas, necesitamos una piscina para poder entrenar, pero piscina, ¿eh? tra exacto. tratamos de hacer lo mejor posible, tratamos de entrenar eh, físicamente, pero eso no lleva ni al 30 o 40% de nuestro entrenamiento habitual del cual hacemos día a día. 
totalmente, no es lo mismo estar entrenando desde una claro. casa de un departamento, estar en, en la propia acción en una piscina, pero bueno, sobre todo está la salud y obviamente hay que precautelar, pero este es el problema, que no tienen respuesta de las autoridades, entiendo que ustedes tienen el departamento hasta el 31 de marzo, ¿verdad? Claro, entonces, ahí viene nuestra preocupación, nuestra preocupación es el que no nosotros no sabemos cuándo podremos regresar a, a nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos eh, el siguiente vuelo que iba a ser el 30 de marzo, en la cual ya nos íbamos a ir a supuestamente a Argentina y después nos íbamos a retornar a Ecuador después del campeonato sudamericano, el cual se suspendió y nosotros ya estando acá. Eso fue lo lamentable, porque si es que hubiéramos sabido de todo esto, ni siquiera hubiéramos viajado ni tomado ningún avión. Entonces nosotros vinimos acá a Cochabamba, y claro, nosotros tenemos presupuesto hasta el 30 de este mes, o sea, estamos hablando de dos días que deberíamos supuestamente dejar el departamento, todo lo que es plata asignada. Bueno, eso gracias a Dios nos ha ayudado. Dime. Disculpa que te corte en ese momento, es importante. Lo que tú me mencionas, que tienen presupuesto hasta el 30, ¿quién lo costea? ¿Quién está pagando todos esos gastos? Bueno, eh, esto costea la Secretaría del Deporte. ¿Por qué? Porque ah, nosotros vinimos a hacer un campamento deportivo previo a una competencia deportiva. No es vacaciones, no es nada de eso, por si acaso. Claro. Entonces, eh, costea la Secretaría del Deporte. Pero eso es lo malo, que ese costeado solo es hasta el 30 de marzo. Después del 30 de marzo, eso va a correr por nuestra cuenta. Bueno, gracias a Dios, eh, la, la persona del, del departamento, la dueña del departamento, pudimos conversar con esa persona y ella nos, nos va a dar un plazo para que podamos seguir en el departamento y no desalojarnos. Sería algo cruel porque ella realmente entiende eh, la necesidad y por lo que se está pasando hoy en día, no solamente en cualquier país, sino todo el mundo. Y, pero en cambio el presupuesto de la parte de insumos, de parte de, de las comidas nosotros que estamos haciendo a diario, ya nos toca ir dosificando poco a poco, porque lamentablemente no sabemos, no tenemos respuesta, no sabemos cuándo vamos a regresar al Ecuador. Y eso es lo malo, porque si te dijeran, ¿sabes qué, Esteban? Tú vas a regresar el 5 de abril a Ecuador. Muy bien. Yo administro todo lo que pueda hasta el 5 de abril, pero ah. lamentablemente no hay esa comunicación de parte de Cancillería y de parte de las embajadas correspondientes para que nosotros podamos saber cuándo realmente se va a realizar el retorno hacia nuestro país. Esteban, yo estaba mirando justamente el comunicado de prensa que ustedes sacaron y obviamente se manifiesta que ya se comunicaron con, con la embajada, con la cancillería, no tienen respuesta y que se les va a dar prioridad y obviamente así debe ser a las personas de vulnerabilidad, tercera edad, etcétera. Pero en esa lista solo constan dos personas, no, no tienen tal vez conocimiento o respuesta de por qué está sucediendo eso, porque yo me imagino usted como un, un deportista referente ecuatoriano que está teniendo estos problemas, no me quiero imaginar eh, la población en general que, que está sufriendo también estos problemas. Es que, a ver, está bien lo que tú dices, nosotros estamos totalmente de acuerdo que, que primero tiene que ser la gente que lo necesita, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, niños, menores de edad, es, es importante que ellos estén en la primera lista. Pero claro, si es que, como te digo hace un momento, si es que nos dijeran, ¿sabes qué? Eh, primero vamos y tales fechas son de tal persona eh, y su proceso está en tal nivel, después viene otro proceso y tienen que firmar tal cosa. Nosotros estaríamos encantados y sabríamos que está habiendo un proceso en la cual nosotros podamos retornar al Ecuador, pero eso no hay. Es, como tú dices, a la final esas eh, tuvimos la oportunidad de, de hablar con el canciller o con la persona encargada acá en Bolivia, pero no pasó más de eso. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp en la cual estamos los 20 personas que queremos regresar de parte de Bolivia a Ecuador, pero solamente hicieron un chat, eh, están ahí las 20 personas y, y nada más. Entonces, a la final, ese es nuestro llamado a las autoridades a que puedan hacer siquiera las gestiones o que se comuniquen directamente con nosotros para nosotros realmente saber cuándo podremos retornar a nuestro país. Ahora, eh, claro, es importante, nosotros sabemos que hay más de 5.000 personas que quieren retornar al Ecuador. Nosotros como gracias. deportistas eh, tenemos competencias importantes que se nos vienen. Bueno, gracias a Dios se... Eh, 
se postergó lo que es Juegos Olímpicos para el siguiente año, entonces eso da un poquito de alivio al saber que aún podemos retornar al país y prepararnos nuevamente para estar al 100% y en mejores condiciones para ir a representar lo que siempre hacemos, representar nuestra bandera y nuestro país. Claro que sí, Esteban. Bueno, esperemos que las autoridades eh, hagan el llamado pertinente y obviamente se comuniquen con ustedes, porque este es un asunto también de, de preocupación solamente de, para todos los ecuatorianos que no pueden regresar y, y bueno, hacer el llamado de atención para, para poder que ustedes puedan regresar, tengan el respectivo proceso y lo más pronto posible. Esteban, justamente sobre los Juegos Olímpicos, usted dice que le da un poquito más de tranquilidad que se hayan postergado. ¿Cómo mira toda esa decisión y también cómo se viene, cómo es una preparación también para unos Juegos Olímpicos? Entiendo que obviamente son muchos meses de antelación, cómo se ha venido eh, preparando obviamente porque no es de la noche a la mañana, sino que ya se hace una planificación. Entonces eso obviamente trastocó. ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, a ver. Estamos, sí. A ver, todo esto sí. eh, para mí o para nosotros como deportistas yo creo que es eh, la mejor opción. ¿Por qué? Porque no solamente yo como deportista, sino como yo creo todos los deportistas, nos preparándonos durante tantos años para llegar a esta competencia y que se te vea truncado tus entrenamientos o no llegar al 100% de una buena preparación a, a Juegos Olímpicos, yo creo que no sería eh, óptimo para todos los deportistas. Entonces, si vemos lo que es el fair play deportivo, yo creo que todos los deportistas debemos querer también que eh, todos lleguen al 100%. Entonces, yo creo que fue la mejor decisión de parte de la, el Comité Olímpico Internacional. Más bien, yo personalmente creo que se demoraron mucho en decidir que Juegos Olímpicos se aplace. Y esto nos permite a saber que podemos retornar a nuestro país, a saber que podemos retornar y que realmente vamos a poder tener un proceso de entrenamiento para esta competencia tan importante que primero sería clasificatorio, que es el preolímpico, que también está suspendido, que iba a ser en junio en Fukuoka, en Japón, y ahora eh, saber que se puede trabajar, puede haber un macrociclo junto con mi entrenador Juan Fernando, poder saber qué es lo que vamos a hacer y hasta qué fechas nosotros nos vamos a preparar. Claro que sí, Esteban. Muy bien. Para la gente que se ha estado conectando en este live, recordar con Esteban Enderica, usted obviamente es uno de los deportistas nadadores eh, más reconocidos del Ecuador, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, también en, en los Juegos de, de Cochabamba, también en una presidia dorada. Así que bueno, estamos conversando sobre este problema que está teniendo usted. En, en territorio boliviano y reiterar obviamente por yo creo que digo este es el mejor momento para hacer uso de las redes sociales Esteban eh, más aún en estos momentos cuando se está atravesando momentos difíciles para hacer el llamado y, y que todo se haga del, debidamente un proceso correcto claro, eh, a ver nosotros como te cuento está David Farinango, David Castro estamos con Juan Fernando Anderica que es el entrenador que nosotros de la selección del Ecuador y claro, nuestro llamado es a la final a que, a que las autoridades, o sea, por lo menos se comuniquen y nosotros poder tener un poco de esperanzas de saber cuándo va a ser ese retorno o qué es los procesos que necesitamos o van a proceder para que nosotros podamos regresar a nuestro país. Entonces, ese prácticamente es nuestro llamado eh, a que puedan podamos saber nosotros con certeza a la final están familias, están eh, mis sobrinos pequeñitos eh, esperándole a, a mi entrenador y hermano, a todas nuestras familias, que muchas de las veces nosotros pasamos fuera y nos perdemos momentos importantes y hoy en día estar ya más de tres semanas y sin saber cuándo vamos a poder regresar a nuestro país, yo creo que es un poco preocupante por nosotros y, y el poder nosotros también pensar en lo que hacemos a día el día a día, porque el Ecuador también siempre nos pide cuáles son los resultados que nosotros hacemos como deportistas. Y los resultados están ahí con nuestro entrenamiento, con nuestro sudor, con nuestra dedicación, con la responsabilidad que nosotros la hacemos el día a día. Y ahora es cuando nosotros como deportistas pedimos a, a nuestro país y a las personas y a las autoridades que nos ayuden a poder regresar a nuestro país, porque cabe recalcar, al momento que nosotros regresemos al Ecuador... 